প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের মাঝে আমি হাজির হয়েছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে যে তোমাদের যে জেএসসি যারা এক্সাম দিবে এবার জেএসসি পরীক্ষার রুটিনটা নিয়ে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি আজকে জেএসসি এক্সাম টু থাউজেন্ড রুটিন এটা সো এই রুটিনটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কিছু জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই রুটিনটা পাবলিশড হয়েছে তোমার তেইশ তারিখে সে এই গত মাসে মানে আগস্টের তেইশ তারিখে রুটিনটা পাবলিশ হয়েছে সো আমাদের পরীক্ষা আমরা যদি রুটিনটা ভালো করে দেখি তাহলে দেখব যে এগুলো সবগুলো বোর্ডের জন্য ঢাকা রাজশাহী কুমিল্লা যশোর চট্টগ্রাম বরিশাল দিনাজপুর ও সিলেট সবগুলো বোর্ডের জন্যই এই রুটিনটা কার্যকর হবে আর আমাদের পরীক্ষাটা শুরু হচ্ছে তোমার ফার্স্ট সরি আমাদের পরীক্ষাটা শুরু হচ্ছে তোমার ফার্স্ট নভেম্বর থেকে হ্যাঁ ফার্স্ট নভেম্বর টু থেকে শুরু হচ্ছে বুধবার আর আমাদের পরীক্ষাগুলো অবশ্যই হবে সেটা হচ্ছে সকাল দশটা থেকে এটা একটু মাথায় রাখব আমরা এই জন্য চেষ্টা করব যে সকাল দশটার আগে যাতে আমাদের যে এক্সাম হল আছে এক্সাম হলগুলোতে প্রবেশ করতে কারণ আমাদের পরীক্ষাটা হচ্ছে সকাল দশটা থেকে এরপরে যদি যাই আমরা দেখব যে আমাদের প্রথম পরীক্ষাটা হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র তোমরা যদি দেখো ভালো করে প্রথম পরীক্ষাটা হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র যেটা হচ্ছে কিনা বুধবারে এর পরের দিনই হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষাটা ঠিক আছে পরের দিনই হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা সো যারা বাংলা সেকেন্ড পেপারে তোমাদের যারা একটু উইক তাদের জন্য একটু সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা যেটা করব যে আগে থেকে এই প্রিপারেশন নিয়ে রাখবো যাতে একদিনের মধ্যে আমি সব কিছু কাভার করে ফেলতে পারি দেখো এরপরে রবিবারে আবার পরীক্ষাটা হচ্ছে তোমার ইংরেজি প্রথম পত্র সো এখানে তুমি দুই দিনের একটা গ্যাপ পাচ্ছ শুক্রবার শনিবার সো এটা তোমাকে হেল্প করবে এরপরের দিনই হচ্ছে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র সো আবারও তোমাকে যেটা করতে হবে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের আগেই সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে শুধুমাত্র পরীক্ষার আগের দিন তুমি রিভাইজ দিয়ে যেতে পারো কারণ হচ্ছে তুমি খুব বেশি সময় পাবে না এরপরেই মঙ্গলবারে হচ্ছে তোমার জন্য তোমার তোমরা যে যে ধর্মের আছো সে সে ধর্মের শিক্ষা বা ধর্ম যেটাকে বলি আমরা ধর্ম পেপারটা এরপরের দিন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এরপরের দিন বিজ্ঞান আবার একদিন গ্যাপ দিয়ে কর্মমুখী ও জীবন কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এখানে একটা কথা বলে রাখি দেখো সাইডে দিয়ে বলা হচ্ছে যে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য তার মানে হচ্ছে যে যারা নিয়মিত না আগের স্টুডেন্ট ছিল তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা তোমরা যারা নতুন নতুন এই বছরই এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা দেয়া লাগবে না এটা হচ্ছে আগের স্টুডেন্টদের জন্য রবিবারে তোমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে গণিত সোমবারে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এটাও আবার বলতেছে যে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার্থীদের জন্য সো এই জিনিসগুলো তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে রুটিনটা যাতে কোনো রকমের কোনো ঝামেলা না হয় এরপর হচ্ছে তোমাদের যে কৃষি শিক্ষা যদি ছেলে হয়ে থাকে তাহলে কৃষি শিক্ষা অথবা মেয়েরা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আরবি সংস্কৃতি পলি যে কোনো সাবজেক্ট যে যেটা নিয়েছো সেটার উপরে এক্সাম তারপরে হচ্ছে বৃহস্পতিবারে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় আর শনিবার হচ্ছে চারু কারকলা এখানে একই কথা বলতেছে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য এটা হচ্ছে যারা আগের তাদের জন্য আমি রুটিনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বারবার বলি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আমরা স্টুডেন্ট যারা তারা এই লাইনগুলো পড়ি না দেখো এইখানে কিছু কথা বলা আছে যে এই কথাগুলো ভালো করে পড়া উচিত যাতে কোনো রকমের তোমার পরীক্ষা নিয়ে কোনো রকমের কোনো কনফিউশন তৈরি না হয় দেখো প্রথমে বলতেছে যে প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে তার মানে উল্লেখিত সময় মানে কি দশটায় যদি পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকে দশটায় পরীক্ষা হবে সেটাই বলছে দেখো সৃজনশীল ও বহু নির্বাচনী পরীক্ষায় একই উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে মানে তোমার হচ্ছে তোমার যে লিখবা যেটাতে সেই আনসার স্ক্রিপ্ট এবং হচ্ছে তোমরা যে বৃত্ত ফিল আপ করবা বহু নির্বাচনী পরীক্ষা মানে এম সিকিউ যেটাকে বলি ওইটার পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তরপত্র একটাই হবে দেখো একই উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে এটা বলে দিয়েছে সো কনফিউশন ক্রিয়েট করবো না ঠিক আছে এই লাইনগুলো পড়লে তুমি সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেখো যেটা আগে বলেছিলাম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী এম সিকিউ অংশে দ্বারা তোমাকে একটু হাইলাইট করে দিই দেখো নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী এম সিকিউ অংশে তিরিশ নম্বর এবং সৃজনশীল সিকিউ অংশে সত্তর মার্ক এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য দেখো তোমরা যারা নিয়মিত শিক্ষার্থী তাদের জন্য কিন্তু এম সিকিউ তিরিশ মার্ক আর সেভেন্টি মার্ক হচ্ছে সৃজনশীল আর যারা অনিয়মিত তাদের জন্য আবার রুলসটা দেখো ডিফারেন্ট অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী এম সিকিউ অংশে চল্লিশ নম্বর এবং সৃজনশীল অংশে ষাট মার্কের প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা দিতে হবে এইখানে এই লাইনটা খুব ভালো করে বুঝবা কারণ হচ্ছে তোমরা
সৃজনশীল দিতে হবে সো এখানে কোনো কোনো রকমের কোনো কনফিউশন তৈরি করবো না আমি এমনও দেখেছি যে পরীক্ষাওয়ালা যায় গিয়ে বলতেছে যে আমার তো ছয়টা সৃজনশীল হওয়ার কথা ছিল এখন তো দেখি গিয়ে এক্সাম হলে গিয়ে সাতটা সো এরকম কোনো কনফিউশন তোমরা তৈরি করবো না তারপর দেখো আরেকটা লাইনে বলতেছে যে তোমার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা চারু কারুকলা বিষয়গুলো এন সি টিভি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সময়ের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরীক্ষা চলাকালীন বোর্ডের ওয়েবসাইট অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করে প্রেরণ করবে দেখো এখানে ক্লিয়ার করে দিচ্ছে তোমাদের আমি যেটা বললাম এই যে আগে যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই যে চারু কারুকলা অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা তারপর হচ্ছে কর্মজীবনমুখী শিক্ষা দেখো এই লাইনটাই এখানে সুন্দর করে বলে দিয়েছে তারপর দেখো পরীক্ষার্থীদের তাদের যে প্রবেশপত্র আছে তোমাদের যে প্রবেশপত্র আছে সেটার কথা বলতেছে দেখো যে পরীক্ষার্থীদের যে প্রবেশপত্র আছে তাদের প্রবেশপত্রটা অন্তত পরীক্ষার তিন দিন আগে ঠিক আছে তিন দিন আগে তুমি সংগ্রহ করবে অন্তত তারপর হচ্ছে দেখো পরীক্ষার্থীগণ নিজ নিজ উত্তরপত্রের এম ও এম আর ফর্ম তাদের রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিষয়কর ইত্যাদি যথাযথভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট করবে তার মানে কি তোমাদের পরীক্ষার হলে তোমাদের যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর আছে তোমাদের যে রোল নম্বর আছে বা তোমাদের যে বিষয় কোড আছে বিষয় কোডগুলো দেখো বিষয় কোডগুলো দেখো এখানে আছে পরীক্ষার এক্সামে এই যে দেখো বিষয় কোড দেখছো বিষয় কোড আছে এই বিষয় কোডগুলো খুব সুন্দরভাবে এম এ ও এম আর বলতে হচ্ছে তোমাদের যেটার মধ্যে বৃত্ত ফিল আপ করতে হবে মানে যেখানে তোমার ডিটেলস দেওয়া থাকবে যে ফর্মটাতে সেই ফর্মটাকে ও এম আর ফর্ম বলে সেই ফর্মের মধ্যে তুমি তোমার রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিষয় কোড ইত্যাদি যথাযথভাবে ফিল আপ করবে তারপর দেখো পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেক বিষয়ে স্বাক্ষর লিপিতি লিপিতে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে তোমাদের যে পরীক্ষা যে তোমরা দিচ্ছ এটা প্রমাণ করার জন্য তোমরা অবশ্যই তোমাদের যে সাইন আছে বা স্বাক্ষর আছে সেটা তোমাদের দিতে হবে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী কেবল নিবন্ধিত বর্ণিত বিষয় বা বিষয় সময়ের পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবে কোনো অবস্থাতে ভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবে না দেখো তোমরা যে 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 পরীক্ষা দিচ্ছ সেই পরীক্ষাতে তোমরা শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারবে এছাড়া অন্য কোনো এক্সামে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তারপর দেখো বলতে সে পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষার সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে দেখো এখানে একদম স্পষ্ট বলে দিয়েছে পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে এখন এমন যদি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর যদি তোমার এমন হয়ে যায় যে যেটার মধ্যে তুমি কপি করতে পারো তুমি অনেক কিছু লিখতে পারো কপি করে নিয়ে তুমি এক্সাম হলে ইউজ করতে পারো তাহলে হবে না ঠিক আছে যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরটা ইউজ করতে পারো তুমি সেটা হচ্ছে যে তোমার যে খাতে তুমি কোনো কপি করতে পারবে না ঠিক আছে নর্মাল সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর যেখানে তুমি কোনো কিছু লিখে নিয়ে যেতে পারবে না সেগুলো ঠিক আছে তারপরে দেখো লাস্ট লাইন বলতেছে কেন্দ্র সচিব ব্যতীত পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না তার মানে কি তোমরা কখনো ভুলেও মোবাইল ফোন তোমাদের পরীক্ষায় নিয়ে যাবে না এতে হবে কি দেখা যাবে যে তুমি একটা বিব্রত কর অবস্থায় পড়ে যাবে ঠিক আছে সো মোবাইল ফোন নিয়ে যাবে না ঠিক আছে এখানে দেখো আবার বলতেছে কোনো পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে মোবাইল ফোন আনিতে পারবে না ঠিক আছে একদম স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে মোবাইল ফোন আনবো না তাহলে তুমি কেন মোবাইল ফোন নিয়ে যাবা সো এই বিষয়টি সাবধান থাকবা আর পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল রাখবো ঠিক আছে এমন কোনো ক্যালকুলেটর ইউজ করবো না যেটাতে তুমি কপি করতে পারো অথবা কোনো কিছু লিখে নিয়ে যেতে পারো ঠিক আছে একদম স্পষ্ট করে এখানে বলে দিয়েছে তাহলে তোমরা পরীক্ষায় ভালো করো এই আশাই করছি আর ভালো রেজাল্ট করে দেশের ও বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করো ধন্যবাদ